Hallo Leute, herzlich willkommen zum weiteren Part der Bloody Platin Redux Nuzlocke. Ja, wir sind hier bei, ja, unter, unter der Fahrradbrücke, nenne ich es jetzt mal, stehen geblieben. Ähm, hat, ein paar, hat ein paar wilde Momente auf jeden Fall auch im letzten Part. Das kann man, denke ich, nicht verneinen. Und ja, unser Ziel heute ist es eigentlich, mehr oder weniger nur nach Herzhofen zu kommen. Was vermutlich gar nicht so einfach wird, denn uns wird wahrscheinlich das ein oder andere Special Battle entgegengeworfen. Ähm, da bin ich noch, da bin ich noch ein bisschen skeptisch, sage ich mal so, wie gut das laufen wird. Aber ja, also wie gesagt, ne, wir, wir haben halt den Rivalenkampf dort. Wir haben, ähm, wir haben, wir haben diesen Kampf in dem Durchgang zu Herzhofen. Der ist auch noch dann da. Und ich überlege gerade, ob es noch einen gibt. Ja, genau, hier, hier eben natürlich auch äh, gegen, gegen die, die rosahaarige, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, die mit dem Kadaver auf jeden Fall. Die ist natürlich auch nochmal ein Special Battle. Pokémon scheint hier auch vorerst bei den Trainern nicht allzu hoch gelevelt zu sein. Also wir hätten wahrscheinlich erst hierher kommen sollen, wenn wir jetzt nur auf die Level gucken. Aber dann wird das jetzt hier erstmal ein bisschen entspannterer Bereich. Einfach weil wir von den Leveln her so gut dabei sind. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Weil ich meine, okay, er hat jetzt vier Pokémon. So ist nicht. Aber ich sag mal, es ist ja trotzdem eins von denen schon mal auf 35 bis 36 rum. Scheint er offenkundig zu sein. Da würde ich aber primär erstmal sagen... Das ist eine Sache, die ist machbar. Ähm, ja, vor allem wenn wir jetzt auch noch die Sonne bekommen. Sympathisch. Ich äh, nehme mal als erstes den versteckten Bereich. Das ist die Wayward Cave. Und wir schauen mal, was wir hier so übsches, übsches, übsches fangen dürfen. Es wird, ja, Graveler, ne. Ist jetzt, ist jetzt nicht der wildeste Encounter, sage ich mal, aber... Ist okay, ist okay. Ähm. Ja, in dieser Höhle gibt es anscheinend auch Schatten Chrysalia. Das sieht actually sehr cool aus. Ich hoffe, ich kann fliehen. Okay, wir können schon mal nicht fliehen. Es geht auf Moonlight. Darf ich bitte einfach gehen? Ich würde ganz gerne einfach gehen. Darf ich, darf ich bitte einfach gehen? Ich will einfach Gottverdammt nur gehen. Ich will hier nicht sein, Chrysalia. Bitte. Oh Gott. Ich wollte ja einfach nur hier hoch, weil hier ist häufig auch ein Knackse, welches wir hier anscheinend dieses Mal nicht bekommen als Static. Hm. Hm, das ist ein bisschen sad, muss ich gestehen, weil das, äh, das macht den Graveler Encounter, den wir hier gezogen haben, noch schlechter. Dann schauen wir auch gleich mal auf die andere Seite. Hm, na gut... Wir müssen wohl einen Pokémon Rock Smash beibringen. Bisschen nervig. Ich dachte eigentlich, sie steht hier von Anfang an. Aber man muss ja, glaube ich, mit ihr sogar zurücklaufen. Ne? Irgendwie sowas war da. Hm. Also eigentlich will ich das hier niemanden so richtig beibringen, muss ich gestehen. Ich meine, ich werde es jetzt wahrscheinlich statt Rock Tomb einfach mal machen. Ich mag das nicht, dass Blaziken jetzt schon zwei VM-Attacken drauf hat. Ähm... Gott sei Dank sind sie nicht ganz so beschissen. <lacht> Aber es ist schon ein bisschen nervig, muss ich sagen, was mit dem VMs. Also, da ist wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, Gott sei Dank existieren die in den neueren Spielen nicht wirklich. Äh, das macht es sehr viel angenehmer. Will, also, ich habe sie jetzt gefunden. Will sie kämpfen? Eigentlich, ja, ich wollte gerade sagen, wäre es sehr weird, wenn sie kämpfen will. Aber hier sind auch in diesem ganzen, in dieser ganzen Höhle ist tatsächlich nicht ein einziger äh, Trainerkampf gewesen. Normalerweise sind hier Trainer drin, aber... I guess die wurden abgeschafft oder so. Haunter hat sie mir Okay, also falls wir an, ans Ende kommen und wir müssen gegen sie kämpfen, weil dann können wir nämlich ein bisschen gucken, was sie so hat. Aber ich meine, wenn wir sie jetzt eigentlich zurückbringen, dann wäre es irgendwie weird, wenn wir am Ende gegen sie kämpfen. Nö, nee, sie haut einfach ab. Ja gut, ähm, ich weiß nicht, was uns das gebracht hat, aber es weiß ich nicht. Okay, ist weird. Ich, ich dachte eigentlich, man muss gegen sie kämpfen. Na dann, ab geht's. Ich wollte gerade sagen, da wird doch jetzt sicher irgendein Special-Kampf kommen, ja. Es hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Und es ist auch tatsächlich dieses Mal wirklich unser Rivale. Na ja, gut, das ist Cedric. Mal gucken, was der so hat. Wir wissen ja eigentlich nur von Gewalt. Oh, er hat sechs Pokémon. Heilige Kacke. Ja, das wird... Er wird Spaß zu Spaß stehen. Okay, es ist immer ein Arcani im Lied. Das ist tendenziell ganz gut für uns, weil wir kriegen erstmal ein Bedroher drauf. 
Wir sehen aber jetzt schon, dass das Arcanius gegnerische schneller ist, weil der Bedroher... Ah ja, hat ja auch 120 Base Speed. Ähm, weil der als erstes den Bedroher rausbekommen hat. Das Teil lernt aber bis auf Solarstrahl eigentlich keine Pflanzenattacke. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich hier mit Pflanzenangriffen groß rechnen muss. Deshalb schicken wir jetzt einfach unser Gastrodon rein. Ich denke, Gastrodon kann das hier eigentlich ganz gut lösen, würde ich behaupten. Ein Setup bringt uns jetzt nicht wirklich was, weil wie gesagt, er hat ja das Gegaber als Starter gehabt. Das heißt, er wird sicher einen Pflanzen-Pokémon in der Back haben und dann, ja, werden wir da nicht so viel gegen machen. Das ist ein knackiger One-Shot, ist aber auch eine relativ starke Attacke, fühlen wir. Und wie gesagt, ich glaube, ich unterschätze ein bisschen den guten Buff, den das gewährte Gastrodon hier bekommen hat. So. Ja, wie spielen wir eigentlich gegen den... Also so richtig was Nices habe ich halt nicht gegen den, ne? Aber I guess was Besseres als... Äh, was Besseres als dieses äh, Blaziken kann ich hier an der Stelle nicht reinschicken. Ich hoffe und bete, dass wir zur Not erstmal alle Moves leben. Also ich denke, weiß ich nicht, das meiste sollten wir überstehen. Er könnte natürlich Erdbeben haben, ne? Aber da ich das Gigasauger eingesetzt hat, gehe ich eher von einem speziellen Set aus. Da gehe ich jetzt nicht unbedingt von Erdbeben aus. Es kann aber sein, dass er mixt. Das, ist das Problem ist, wir haben halt keine Immunität, mit der wir das jetzt so richtig nice scouten könnten. Das Problem ist, wenn da jetzt irgendwie ein Drachenpuls oder so kommt, den muss Zwirklub jetzt auch nicht unbedingt fressen. Andererseits, wenn er speziell ist, könnten wir den mit Pixie, I guess, handeln. Zumindest hoffe ich das dass äh, Pixie das ganz gut hinbekommt. Da kommt ein Dragon Grip. Ah ja, stimmt, das wird ja, wird ja sogar von Technica geboostet. Das ergibt sehr viel Sinn. Boah, es drückt aber auch gut Damage, du. Wir gehen mal auf Softboiled und heilen uns gegen. Ist jetzt nicht unbedingt das allerbeste, was wir hier machen können, weil, ja, genau deshalb. Und dann ist das natürlich ein bisschen knifflig, aber ich habe nicht... Ja, ich, wie gesagt, ich, ich habe nicht so direkt was gegen den. Wir hätten vielleicht nochmal gucken können, was auf der Bank so sitzt. Äh, ich eine Scraveler müssen wir uns auch noch angucken. Aber das schauen wir dann einfach mal. Ja, vor allem mit der... Ja, diese Gigasauger-Attacke stört mich ein bisschen. Mein Psychokinese wird vermutlich echt gut Damage machen, weil Gewaldo jetzt auch defensiv nicht der Stärkste ist. Also wenn wir die nächste Psychokinese durchbekommen, dann ist das ganz gut, ja. Also er ist ein Mixed-Set. Und wir sind nicht geparat. Das ist tatsächlich sehr wichtig, weil Forcepawn echt gut Damage macht. Und damit haben wir das Gewalt weg. Ich glaube, das ist eine sehr gute Sache. Ich hoffe einfach mal, wir brauchen Pixel nicht für noch irgendwen. Man weiß es nicht. Finden wir wohl heraus. Espion. Ja gut, das wird dann vermutlich Ampelleuchter haben. Und hat mit Trace jetzt Magic Guard gezogen. Ähm also ich gehe meinen Grumpali. Mir ist bewusst, dass das Teil potenziell Spukball hat. Das ist natürlich sehr nervig. Nasty Plot. Ja, das ist jetzt... Also das gefällt mir jetzt tatsächlich gar nicht. Ich dachte halt, der drückt Ampelleuchte, um mich zu besiegen. Warum bin ich nicht einmal in mein Snorlax gegangen? Das war ja auch mies dumm. Ich meine, wir baiten ja jetzt immer in den Spukball. Somit hätten wir dieselbe Runde wie zuvor, wenn er... Jetzt hoffentlich nicht nochmal Nasty Plot... Oh. Boah, also diese ganzen Schlafattacken, ne? Also, wenn es eine Sache gibt, die mir auf die Eier geht, dann sind's das. Also, das ist schon abnormal viele, ne? Und gefühlt alles, was in irgendeiner Form Zugriff auf Schlafpuder, Hypnose oder so eine Scheiße bekommt, drückt's auch. Geil, jetzt haben wir einen Psyana auf plus 6 gegen uns stehen. Das sind Dinge, die man nicht gerne sieht. Und wir schlafen sogar immer noch. Ah, ja, und er hat natürlich eine Psychokinese. Wie viel zieht die jetzt ab? Also wir müssten aufwachen und zur Not können wir dann... In, ich glaube, das leben wir nämlich in Furligator und Aqua Jetten. Weil... Ja, wir wachen schon mal auf. Weil damit sollten wir den auf jeden Fall wegbekommen. Mir gefällt es... Ja, das haben wir, haben wir nicht gut gespielt. Ich denke tatsächlich, auch wenn das weird klingt, dass das Wasserdüsen-Range ist. Weil Wasserdüse ja auch 55 Base-Power in dem Spiel hat. Und ich denke, das sollte ausreichen, um das Teil rauszunehmen. Ich hoffe es zumindest besser gesagt. Ähm, oder hoffe, dass der dann... Gott sei Dank nichts anderes hat. Aber ich glaube, haben wir nicht alles gesehen? Psychokinese, Nasty Plot, Hypnose. Ich glaube, Spukbar haben wir gar nicht gesehen, ne? Spukbar oder Ampelleuchte ist der letzte Move gewesen. 
Ein Lucario. Boah, der hat aber... Der hat einen ordentlichen Squad beisammen, muss ich sagen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir das irgendwie mit, äh, mit unserem Zwirklub ganz gut hinbekommen. Okay, es scheint ein physisches zu sein, dann will ich auf jeden Fall Willow. Es ist ein Mixed Lucario. Oh. Ja, diese Mixed-Gegner sind echt ein bisschen nervig. Also das fand ich schon bei dem Gewalt gerade nicht so geil. Jetzt bei dem finde ich es genauso. Boah, hat das wehgetan. Heilige Kacke. Das war sehr viel Damage. Hm. Greifen wir jetzt weiter an. Wir könnten halt natürlich auch in Desti gehen. Weil das Ding ist, wenn ich jetzt Flash kennen crittet, bin ich halt weg. Und da ich das hier geburnt ist und ich denke, dass Drain Punch seine einzige Kampfattacke ist, sollte Gastrodon das einigermaßen gut hinbekommen. Wir könnten drüber nachdenken, ob wir sagen, ob wir jetzt ein Asset Armor maybe sogar gegen den probieren. Um einfach mal zu gucken. Weil wenn, ich sag mal, wenn jetzt nur physische Mons hier nachkommen, dann sieht ja Gastrodon, wenn der so richtig schön einen Death Boost Intus hat, richtig nice aus. Also zumindest ein Asset Armor würde ich ganz gerne mitnehmen. Ah, maybe sogar zwei. Ich meine, wenn da jetzt wirklich, wenn Drain Punch der Move seiner Wahl ist gegen mich. Okay, er hat auch noch Erdkräfte. Ja, okay, ich meine, der kann auch Erdbeben. Kann ich respektieren, es sollte nicht allzu viel abziehen. Jetzt müssen wir halt nur hoffen, dass das, was jetzt hier nach so kommt, eher physisch ist. <lacht> das ist jetzt natürlich das einzig Wichtige, aber... Ja, wobei, so viel spezielle Mons hat er ja gar nicht, ne? Das Gewalt war jetzt auch nicht direkt speziell. Psyana war halt da. Das Lucario greift gerade auch eher speziell an. Wir sind halt jetzt schon sehr low. Also wenn was physisches kommt, dann würde ich jetzt Gastrodon tatsächlich auch hochheilen. Ähm, und dann versuchen mit Gastrodon den Rest zu besiegen. Weil eigentlich sollte jetzt ein spezielles Mon gebetet werden oder was, was glaube ich physisch angreift. Okay, Suicune, what the hell? Schatten Suicune. Hat er einfach so. Weil, ja, es wäre ja langweilig, wenn nicht. Ähm... Das Ding ist, ich habe jetzt nicht wirklich... Ich, ich weiß halt nicht, was der kann. Deshalb, ich überlege gerade, ob ich einfach ein Highlight im Ziel. Einmal nur, um zu scouten, was der macht. Also prinzipiell würde ich auch ganz gerne im Bärdock gehen, aber... Ich glaube, ich setze es mal auf Gastrodon. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was, was der kann. Wenn der ein Core-Mindset ist, haben wir ein Riesenproblem, glaube ich. Oh, ich glaube, ich werde ihn vielleicht Gastrodon nicht hochhalten, sondern Tailwind. Okay... Wir gehen mal auf die Mudbomb. Es kommt ein Icy Wind. Ja, okay, wenn das dein bester Angriff ist, dann kann ich damit mehr als leben. Tailwind plus Icy Wind ist auch eine sehr interessante Kombination, muss ich gestehen. Die checke ich nicht so ganz. Und das zieht actually echt gut Damage ab, muss ich sagen. Und wir kriegen einen Accuracy Drop. Und er hat Überreste, okay. Ich vermute, Suikons Werte wurden auch wieder umgeändert, dass sie einigermaßen in Ordnung... Oh! in Ordnung sind. Das ist geil. Darauf bin ich ehrlich, habe ich ein bisschen gehofft, dass das ein Toxic Set ist. Weil in meinem Kopf waren zwei Sets, also Prima war eigentlich nur das Toxic Set und ich dachte mir so, vielleicht kann man das abusen. Und dann ist mir nämlich erst aufgefallen, warte mal, wenn das ein scheiß Gedankengut Set ist, habe ich ein immenses Problem. Und somit äh, hatten wir jetzt wahrscheinlich an der Stelle auch wieder ein bisschen mehr Glück als verstanden. Okay, er hat die ganze Zeit mal die Water gehabt. Konnte er das nicht drücken, weil er nicht wusste, was meine Fähigkeit ist? Oder... Woran liegt das? Aber das haben wir ja aufgegessen, als wäre es nichts. Noch ein Accuracy Drop. Das ist ja Schmackofatz, was hier abgeht. Ich sag mal, wenn jetzt als nächstes Pokémon noch was Physisches kommen würde, und ich halte es für äußerst wahrscheinlich, dann hat uns dieses Suicune gefühlt mehr supported als geschadet, um ehrlich zu sein. Okay, jetzt haben wir nochmal ein Accuracy Drop abbekommen. Das habe ich für meine große Fresse aber auch ein bisschen verdient, muss ich gestehen. Das ist ein bisschen verdient. So. Was ist das letzte, Mon? Wir heilen uns nochmal schön ein bisschen geben. Gatsch. <lacht> klar. Ey, was hat der eigentlich für ein krankes Team? Lucario, äh, Akani, Knackrak, Suicune. Gut, Gewaldro. Naja. Ist aber ordentlich gebufft auch. Und Psyana ist wahrscheinlich auch irgendwie gut gebufft. Haul. Okay. Aber ich meine, wir sind von den Death Boosts her noch weit vor Garchomp, ne? Weit vorne. Und dementsprechend. Alter, dieses Gastrodon. Zwiebelt. Der hat aber auch wirklich starke Moves, ne? Also man darf halt nicht vergessen, Mudbomb hat 85 Base Power, Muddy Water hat 95 Base Power, müsste es sein. Also es sind auch wirklich stronge Moves. Ja, Tschüssikowski gerade schon. 
Also dafür, dass ich Gastrodon in letzter Zeit sehr oft sehr schlecht geredet habe, performt er hier gerade richtig gut. Der will nochmal beweisen, was er eigentlich drauf hat. Der will jetzt nochmal zeigen, was eine Hake ist an der Stelle. Ja, wunderbar. Was lief? Naja, mit mehr Glück als Verstand. Relativ gut, würde ich sagen. Und jetzt haben wir den Kampffahnder bekommen. Ja, den will ich niemals benutzen. Hey, wir sehen den komischen Viktor wieder, der hier Cyrus ist, der hier... Ich weiß noch nicht genau, was für eine Mission hat. Wobei ich glaube, dass dem seine Story tatsächlich eigentlich gleich zu Cyrus ist. Also Cedric ist so momentan der, der mich am meisten irritiert, muss ich gestehen. Ähm, aber es ist auch in Ordnung. Ich will mal kurz was raus... Warum regnet es da? Okay, wir kriegen tatsächlich Poison Damage, obwohl wir hier Poison wieder haben. Das ist ein bisschen nervig. Warum regnet es hier? Was ist denn das für eine Scheiße? Okay, ich bin gespannt, was dieser Permaregen hier bedeutet. Ich glaube, normalerweise kann es in dem Spiel hier nicht regnen, aber... Also offenkundig geht das hier in dem Spiel. Und das finde ich, find ich tatsächlich gar nicht gut. Oder es ist zumindest jetzt in dem Moment hier so. Und da finde ich nicht so angenehm. Ich meine, I mean, mein Pri Team ist jetzt nicht unbedingt so kacke ausgelegt dafür, aber... Ja, es könnte halt auch besser sein. Ich habe wieder vergessen, das Graveler zu kontrollieren, ne? Der ist aber jetzt immerhin schon mal nicht allzu krass gelevelt. Und erstmal ein Jump Kick in... Äh, ähm, Zwirklops Fresse sehe ich tatsächlich unfassbar gerne. Dann hauen wir dem jetzt einfach mal einen Shadow Punch um die Fresse auf. Minus 1 sollten wir da eigentlich auch alles ganz gut leben. Ich würde jetzt erstmal behaupten, dass wir... Also dafür, dass das... Ja, wobei wahrscheinlich ist das normaler Damage auf Minus 1. Ich, ich, darf, ich darf jetzt auch die Pokémon nicht so runterreden. Ich meine, Meditalis hat, glaube ich, plus 20 Attack in, in Vintage White gehabt. Zumindest im Gegensatz... Nee, doch, Vintage White hieß es. Im Gegensatz zum normalen Spiel. Die merkt man dem natürlich schon an. Ich hoffe auch übrigens, dass wir Zwirklub jetzt dann irgendwann bald mal entwickeln können und dass wir das Item kriegen. Das kriegt man nämlich eigentlich erst vor... Ich wollte gerade Schleide sagen, aber Schleide ist falsch. Vor der, vor der Eisarena. Auf jeden Fall beim See der Stärke und... Ja, das ist ein bisschen hin, muss ich gestehen. Diese repositionierten Zinker aber auch immer, ne? Dass die sich da äh, immer anders positioniert werden, dass man ja nicht an denen vorbeikommt. Der Schlinge, der hat sechs Pokémon. Okay. Ähm, scheint aber jetzt vom Level her nicht drastisch höher zu sein. Ich muss im Übrigen, wie gesagt, sehr vorsichtig mit meinem Feraligator sein, aber... Ich dachte mir, jetzt nochmal das Team zu rotieren an der Stelle, wenn ich die Route so gut wie abgeschlossen habe... Lohnt sich vermutlich auch fast gar nicht mehr. Und wir sehen, das war eine gute Entscheidung, weil für Relegator lohnt sich direkt mal im Lead gegen das Slowbro. Wir one-shotten das. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir das Ding one-shotten. Bin ich ehrlich. Ähm, also von der Seite finde ich das sehr gut. Torterra. Also ich sag mal, bevor der jetzt doch irgendwie den Eiszahn überlebt und dann in Overgrow Range mich befördert und mich einfach ins nächste Nirvana schicken will mit seinem Grass Move. Aber ich glaube nicht, dass der Overgrow hat. Der hat entweder Shell Armor. Das Ding ist, ich kann mir bei dem halt auch... Ui, das finde ich gar nicht gut. Solid Rock wollte ich gerade gut vorstellen. Hm. Hm. Hm, Mr. Torterra, tun Sie das bitte nicht. Ähm. Das finde ich gerade gar nicht gut, was ich hier sehe. Ich habe halt auch schon wieder keinen Bodenswitch hin immer noch. Ich habe auch nichts auf der Bank, was fliegt. Zumindest noch nicht. Also Togetic, aber sind wir realistisch, das müssen wir nicht werten. Okay. Jetzt ist der offiziell auf plus 4 mit seinem Torterra. Ja, mega geil. Ähm, das ist im Übrigen Sarkasmus für die, die das nicht rausgehört haben. Hm. Das Problem ist nämlich, selbst wenn ich jetzt das Erdbeben, was jetzt potenziell kommt, überlebt, weiß ich nicht. Ah, doch. Burn plus Shadow Sneak. Könnte actually zusammen funktionieren. Wir müssen halt das Erdbeben leben. Das ist halt plus 4. Zwillclub ist aber sehr bulky. Und es ist... Ich weiß nicht. Ich, es ist ein Normalo-Trainer. Gott sei Dank. Äh, also, dass wir bei Crit tot sind. Das spreche ich, sprech ich schon gar nicht mehr aus, bin ich ehrlich. Boah. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht. Also Seismic Toss hat jetzt immer so 37... Ja doch, das ist Shadow Sneak Range. Also wenn da Shadow Sneak nicht killt, dann... Dann, Zwickup, dann musst du jetzt sterben, ne? Ja. 
Ja, jetzt ist mir eigentlich auch schon egal, wann ich den düsteren Umhang finde. Als ob das aus der Range nicht... Ja, I mean, Seismic Toss wird nicht mit der Death und so verrechnet, aber crazy, dass das nicht killt. I mean, am Ende des Tages, ich kann in niemanden wechseln, das stirbt gefühlt alles an dem Erdbeben. I guess wir hätten in Desti gehen können, aber Desti wäre halt dann langsamer gewesen und dann wäre halt der Grass Move gekommen und dann... Ja, und dann hätten wir ein Blaziken pivoten können. Ja, okay, es hätte eine, es hätte eine, no, es hätte eine Route gegeben, bei der wir hier ein bisschen besser rauskommen. Das Klops. Ja, geil, gegen den mache ich heute mit dem gar nichts. Ah, ich hätte, glaube ich, sogar ein Blaziken gehen sollen. Der verbrennt mich jetzt, ne? Der verbrennt mich, der Arsch, oder? Darf ich, darf ich, habe ich richtig geraten? Ja, natürlich. Hm. Also der Trainer, der nervt mich gerade ein bisschen. Mich nervt auch gerade, dass ich den das Klop, mein das Klops gesackt habe. Weil wie gesagt, wir hätten, wir hätten auf das Torterra, also aufs Erdbeben mit Desti gehen können und dann in Nexus. Andererseits ist dann der Squad auch so krass angeditscht und der hat halt echt viele, äh, echt viele Dings gerade am Start. Echt viele Monster, deshalb das ist ein Crit, oder? Nee, der Balken hat sich nur aus irgendwelchen Gründen schnell bewegt. Trick Room. Ja. Ah, okay. Ich weiß nicht. Also finde ich nicht gut. Aber ist jetzt auch nicht überdramatisch, würde ich behaupten. Shadow Claw, ja, ist das in Ordnung? Damit sollte der weg sein, okay. Jetzt ist die Frage, ob er noch irgendwas hat, was im Trick Room so stark ist. Dann könnte es hier unangenehm noch werden. Aber ansonsten ist hier erstmal alles in Ordnung. Ist halt die Frage... Ja, immer noch drei Pokémon. Was ist das? Ist das? Ah, ist das maybe dieser Routenboss der stärkste wahrscheinlich? Ja, das muss er also fast sein. Ja. Stell ich vor, man hätte jetzt einen Zwirklub, den man in die Kampfattacke werfen könnte, ne? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass Gastrodon das regelt. Das Problem ist immer, wenn ich im Pokémon Center heile, ich, ich habe bisher noch keinen Ort gefunden. Okay, speziell finde ich besser. Wo ich, wo ich Gastrodon effektiv vergiften kann. Ich, ich finde irgendwie keine wilden Pokémon, bei denen ich das machen könnte. Hat er ein Leben Orb? Was ist dieser Trainer? Also das ist definitiv so ein Special Trainer äh, auf der Route, dass das der stärkste Trainer der Route ist. Weil das habe ich eh allgemein das Gefühl bisher auch gehabt, dass es, es gibt 100% immer einen stärksten Trainer auf der Route, der irgendwie doch nochmal über den anderen ist. Insofern glaube ich, es kein Special Kampf auf der Route gibt. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Bedingung, habe ich das Gefühl. Heilige Scheiße, was soll ich gegen den machen? Reißt Krabhammer im Regen nicht alles so bei mir aus dem Leben? Oder <lacht> oder verstehe ich hier gerade was falsch? Äh, ich meine, der macht nichts gegen den, der ist langsamer und stirbt. Der... Also Bedroher ja, aber ich bin mir nicht sicher, Burn und Crit und für Relegator will ich nicht verlieren. Gastrodon muss mal wieder Move leben. Wir sind schon mal... Wir sind schneller? Wieso sind wir schneller? Aber okay, nehme ich. Krapama, komm, bitte leb. Es wird knapp. Hm. Hm. Ja, aber was soll ich machen, ne? Ich, ich, also, ich sage euch ehrlich, wenn der Anpassung hat... Oh! Ich habe den Trick Room schon wieder vergessen. Oh mein Gott. So, jetzt haben wir nur ein Problem. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob Pixie schneller ist. Und der stirbt halt an einer Unlichtattacke. Der stirbt an einer Wasserattacke im Regen. Der killt den nicht. Also wir beten jetzt eigentlich, dass der keine Wasserdüse hat. Und dass ich dann vielleicht die Wasserdüse lebe, was ich eigentlich nicht glaube, um ehrlich zu sein. Gott sei Dank. Weil das Ding ist... Ja, also... Ne? Ich weiß nicht, bei sowas bin ich mir immer unsicher, ob das jetzt so risikoreich ist oder ob ich, ob ich dann in dem Moment eher darauf gehen sollte, dass Snorlax zum Beispiel den Move lebt. Aber ich sage euch, wie es ist, Snorlax mit einem minus def wesen das kann man vergessen. So, also wenn ich einen Mr. Mime nicht hinbekomme, dann weiß ich auch nicht. Ey, aber der Trainer, das war jetzt ein random Trainer, der hat mir einfach random zwei Pokémon gekostet. Und ich bin noch einigermaßen relativ ruhig, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich groß was dagegen jetzt machen konnte. Zumindest nicht mit dem Team, das ich gerade hier habe. Weil, also Gasodon wurde jetzt weggekrittet leider, aber andererseits, ich bin mir nicht sicher, Anpassung 
Ähm, Crawdown, wer weiß, vielleicht hat er auch noch irgendein Boosting-Item oder so eine Scheiße. Nimmt mich halt dann Hops an der Stelle. Und bei Dusclops, gut, Dusclops hätten wir eventuell eine Route gehabt, mit, den, mit der wir das hätten retten können. Aber dann wäre ja Gastro dann auch jetzt wieder mega low gewesen und hätte jetzt zum Beispiel nicht das Lucario handeln können. Also am Ende des Tages habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich mit dem Squad, den ich gerade dabei habe, irgendwie um diese zwei Tode hätte herumkommen können. So eine Scheiße, was ist denn das? Ja, dann äh, dürfen wir uns mal wieder... Boah, da habe ich schon viele tote Pokémon. Dürfen wir uns mal wieder vom Pokémon verabschieden, ne? Wir sind jetzt bei Nummer 13. <lacht> Dem 13. Tod einfach, ich pack's nicht, ne? Ach du Scheiße, und da ist echt guter Kram dabei. Ja, wen holen wir denn jetzt rein? Also wir müssen Rotom an der Stelle reinnehmen. Ich wollte ihn halt so ein bisschen auch rauszögern. Ich bin auch ehrlich, ich habe ihn, hab ihn heute ein paar einfach vergessen, dass wir den reinnehmen könnten. Also der macht schon mal alles 3 Millionen mal besser. Ich würde sogar wirklich überlegen, ob ich den zu Elektroflug mache. Weil ich habe das Gefühl, diese Kampfresistenz schadet uns definitiv auch nicht. Äh, ah ja, Graveler könnten wir uns nochmal angucken. Hat ein Bold Nature. Ja, ist okay, I guess. Äh, mit Rockhead. Ich kann euch sagen, dass Golem tatsächlich den Buff bekommen hat, dass er jetzt 140 Def hat und 70 Speed Def und 95 Speed. Wow. Okay, das ist gar nicht mal so wenig. Ich weiß jetzt trotzdem nicht, wie gut der ist, muss ich gestehen. Ja, Rosedia würde ich halt super gerne noch reinnehmen, aber kann ich halt nicht. Hm. I mean, Typing-technisch würde Ramper das noch reinpassen, aber der hat bisher auch noch nicht wirklich was gelernt. Und dann will ich den ja auch nicht reinholen. Oh, ist halt wieder eine Kampfschwäche. Aber auf Level 40 entwickelt der sich halt... Ach, da entwickelt er sich halt zum Memo, ne? Das wäre schon geil. Aber ich habe hier wieder nur Kampfschwächen gefühlt dabei. So gar keine Resistenzen irgendwie. Ich überlege, ob wir Pixie raustun oder Relaxo. Einfach nur, um Garados reinzunehmen, damit wir so diesen Doppelbedroher-Core dabei haben. Oder ob wir Pillowswine dafür rauslassen. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass... Aber wobei, eine Elektroschwäche haben wir dann nicht unbedingt... Ja, ich glaube, wir nehmen Rotom und Garados rein, tatsächlich. So, Garados ist damit jetzt wieder mit dabei, hat jetzt auch Waterfall drauf, was sehr nice ist. Und Rotom Fan ist mit von der Partie mit Motor Drive. Ähm, zwei sehr nice Pokémon, wie ich finde. Wir schnappen uns... Oh, ich wollte eigentlich erst den Encounter holen, aber okay. Oh, da... Da chillt jemand Weirdes. Der sieht aus wie Cyrus. Der ist ziemlich sicher gechanged. Ist nur noch eine Trainerin. Okay, dann bekämpfe ich die noch erst. Dann fange ich mir nochmal einen Encounter, denn wir hier kriegen noch einen Encounter hier. Und dann schauen wir mal. Okay, sie hat aus irgendwelchen Gründen diese... Danke für die Erklärung, Downey. Ist eine tolle Erklärung, danke. Ähm, diese, diese Konfetti-Sachen da. Äh, ja. Ähm, die scheint aber... Die hat nur zwei Pokémon. Ich, ich, ich glaube, das, das kriegen wir ganz gut hin. Ich glaube, das kriegen wir, kriegen wir sogar sehr gut hin. Nachdem die Dame wundervollerweise gut besiegt wurde, schauen wir mal, was wir hier im Gras so finden können. Ah, du bist erstmal Dupes. Okay, wir finden Arbok. Das äh, ist tendenziell... Ja, weiß ich gar nicht. <lacht> ich bin ehrlich. Ich weiß es nicht, was ich von dem halten soll. Hat er Bedroher? Okay, er hat immer einen Bedroher. Das ist schon mal ganz cool. Ich weiß ja nicht, der wird gerne mal zu Unlicht auch gemacht. Der wird aber auch sehr, sehr gerne mal zu... Oh, warte mal, zu Drache gemacht, wollte ich gerade sagen. Und dann drücke ich Eiszahn intuitiv. Stand, war da gerade sehr effektiv? War das der Sound? Es ist sehr weg. Okay. Dann ist der Drache Gift. Was actually ein sehr cooles Typing ist, muss ich gestehen. Das, das macht den super interessant. Na, dann gucken wir uns den Racker mal an. Ich habe ihn auch gleich mal hier aufgemacht. Ähm, ja, Poison Dragon, klar. Brave. Plus Attack ist gut vermutlich. Minus Innes ist, glaube ich, nicht so geil. Ähm, ich kann euch sagen, der Werte Boy hat 100 HP, 105 Attack, 80 in beiden der Werten und 90 in Speed. Lernt leider kein Drachentanz, wenn ich das hier richtig sehe. Es hätte mich auch etwas verwundert, muss ich gestehen. Weil das wäre natürlich vermutlich auch einfach wieder ein zu guter Move. Äh, ja, okay. Bin gespannt, was der Typ jetzt von mir will. Und anscheinend wurde ihm berichtet, also Sora hat anscheinend mit ihm geredet. Wenn ich jetzt wüsste, wer Sora zum Teufel ist. 
Aber er ist auf jeden Fall ein Team Slice-Member, also von den Rivalen, äh, nicht den Rivalen, von den Bösen. Weil wir haben ja hier nicht Team Galactic, sondern Team Slice, was ich auch, glaube ich, gerne mal übersehe. Also das bisschen Story, was es hier gibt, da muss ich ein bisschen aufpassen, glaube ich. Ist das Volk? Das ist Volk, ne? Nee, ach komm. Okay, Doppelkampf, uhu, hab ich, hab ich doch Bock, Bock. Okay, schauen wir mal. Wir haben aber actually eigentlich gar nicht mal einen so beschissenen Lied, muss ich sagen. Ähm ich überlege gerade, ob wir jetzt hier rauswechseln. Einmal auf Snorlax. Ich habe keine Ahnung, wer was macht. Ne? Also wirklich gar keinen Plan. Wir können halt mit Eiszahn auf Pidgeot gehen und mit Schockwelle auf Floatzel. Wäre ein valider Play, meiner Meinung nach. Wir haben sogar einen Protect, sehe ich gerade. Das ist natürlich auch insane. Ähm also ich meine, das, das Taubos sollte eigentlich unserem Rotom-Fan gar nichts können. Wir resistieren Flug, wir immunisieren Elektro. Auf den Garados-Slot wird, wenn Elektro-Move abgefeuert, weil ich glaube, Motor Drive zieht den nicht an, nur Lightning Rod. Könnten halt in einen unserer beiden Spedef Walls gehen, da könnte aber auch ein Fokusstoß kommen. Also wenn, dann eher in Hanuta. Ich würde aber tendenziell jetzt einfach mal in der Runde drin bleiben. Und einfach mal genau... Also wir könnten hier nochmal protecten auf die Eisattacke von Floatzel. Aber das könnten wir zur Not in der nächsten Runde auch nochmal machen. Da kommt ein Bulk ab von Floatzel, okay. Schon mal richtig entschieden in my opinion. Wir haben schon mal eine Schockwelle raus, die wird hoffentlich zumindest zum Two-Shot reichen. Sollte, würde ich jetzt einfach mal sagen. Sollte, weil Floats jetzt nicht unbedingt defensiv so krass ist. Ja, ist das ein Crit? Das war kein Crit, geil. Da kommt ein Donnerblitz auf das Garados, das dachte ich mir. Jetzt war die Frage, wir haben gar keinen Bodenmund dabei, ne? Okay, wir tanken es einigermaßen okay, muss ich gestehen. Also es hätte schlimmer sein können, in meinen Augen. Und der Eiszahn zwiebelt auch schon wieder ordentlichst. Genauso wie diese geile Para. Äh, der geile Freeze. Ähm, ja, wir gehen jetzt auf Waterfall. Die Frage ist nur, gegen wen? Ich meine gerade, ich glaube sogar Kaskade wäre eigentlich stärker als Eiszahn durch den Regen. Ähm, ich sage, dass Floatzel nämlich eine Eisattacke hat und wir protecten jetzt hier. Und lassen das Pidgeot jetzt einfach stehen. Ich bin gerade so... Ich finde es so geil... Oh, gelesen! Ich finde es so geil, dass wir gerade einen Protectmon haben und das ein Doppelkampf ist. Also, das ist ein Doppelkampf ist, finde ich nicht geil, aber dass wir wenigstens einen Protectmon dafür haben. Und dass das Pidgeot gefreezt ist, das müssen wir, glaube ich, so lange nutzen, wie wir können. Zumal wir den auch immer mit Aquajet von Feraligator wegkauen können. Wir wissen auch, in den Slot wird tendenziell immer ein Donnerblitz reingejagt. Salamence. Ah, finde ich den so schlimm? Achso, ja, ich bin Drachen-Pokémon. Ja, finde ich. <lacht> ja, finde ich. Ah. Aber wenn der auftaut, will ich eigentlich nicht in Feraligator gehen. War mein rotom fan nicht... Nee, war nicht schneller als Pidgeot. Riskiere ich das jetzt? Also wir wären halt in der Premium... Also das Problem ist, ich weiß halt nicht, welchen ich in reinwerfen soll, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, ich muss diesen Switchout machen. Was aber gleichzeitig auch für mich bedeutet, ich muss doch das Pidgeot jetzt erstmal loswerden. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Salamence schon mal wenigstens minus 1 ist. Beziehungsweise, ah, nee, es war dumm, wir hätten Salamence sogar angreifen können, damit Aquajet killen können. Ah, na, scheiße. Das war mein erster Gedankengang, aber den habe ich verloren. Der Gedanke ist einfach weggeschwebt. Ja, und jetzt wird sicher irgendwas kommen. Aber wir sind schneller als Pidgeot. Okay, nee, dann, dann ist actually valider Play... Weil dann sind wir auf Nummer sicher gegangen. Kriegen Level Up mit Gator, aber den setzen wir eh gleich auf die Bank. Da kommt ein Jaula. Oh, Jaula ist im Doppelkampf auch richtig scheiße, weil ich glaube, dadurch boosten nämlich beide ihren Attack. Aber jetzt ist das Salamence immer nur neutral. Es oh, also, heute sehe ich gerade mir ein bisschen zu viel Lucario, muss ich gestehen. Ich habe jetzt schon wieder auch gar keinen Switch in da rein, ne? Also, also, ich muss eigentlich Garados jetzt hier wieder reinwerfen, bin ich ehrlich zu euch. Ich weiß nicht, wie ich da sonst reinwerfen soll, weil die beiden halten physisch nicht so viel aus. Wenn, also wenn halt jetzt Drachenklaue auch in den Slot kommt, dann ist Gara das auch tot. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich groß was anderes machen kann. Und ich schaue, dass ich irgendwie das Lucario da drüben wegbekomme. Ach, ach, dieser Doppelkampf. Der gefällt mir schon wieder gar nicht. Ich meine, es sind jetzt beide wieder auf Minus 1, das ist ganz nice und wir sind schneller. 
Ich glaube jetzt nicht, dass das Lucario die Fähigkeit hat, dass es nicht geflincht werden kann. Das heißt, wir hätten auch noch einen Flinch. Krawotzke mit dem Ultra-Instinkt. Mega nice. Das ist sehr strong. Und Salamence geht nochmal auf Howl. Okay, aber dann, dann können wir jetzt eigentlich wieder einfach zurück in für Alligator gehen. Und ich gehe nochmal auf Erstlich gegen Lucario. Boah, diese Buffs von diesem äh, Rotom-Fan gefallen mir richtig gut. Die gefallen mir richtig, richtig gut. Weil so lange wird, glaube ich, Salamence nämlich auch weiter Howl drücken, weil der irgendwie diesen, diesen Setup-Intus haben will. Und ich denke mir nur so, nein, <lacht> Bro, nein, wirst du nicht bekommen. So, ich hoffe, Erstlich killt jetzt. Und ich hoffe, es kommt einfach danach nichts, was, was allzu schlimm ist. So, das Lucario weg ist, ist erstmal richtig gut. Das Salamence macht mir trotzdem immer noch Angst. Aber ich habe das... Okay, jetzt kommt eine Drachenklaue. Okay. Die tanken wir actually richtig gut. Also, das gefällt mir. Ich meine, der hat auch einen Death Buff bekommen. Gengar. Eigentlich auch ein Mon, was man gut besiegen kann, ne? Also, vor dem Salamence habe ich mehr Angst. Deshalb würde ich den einfach mal besiegen. Und mit Ominous Wind würde ich auf das Gengar gehen. Ich weiß, mir ist bewusst, dass Gengar potenziell einen Fokusstoß oder sowas auspacken kann. Ja, ja, nee, das wäre schon ziemlich kacke. Ja, jetzt, jetzt wo ich es nochmal laut ausspreche. Boah, und dann natürlich auch noch der Rad, äh, die, der Alarm da drüben. Oh, ich wollte gerade hören. Ja, okay, dann, dann... Dann bleiben wir wohl doch bei dem Play, den ich machen wollte. Wobei, jetzt überlege ich, ob ich das Gengar Double targete, nicht, dass der einen Fokus gut hat. Wobei, dann habe ich aber... aber ich habe ja noch Aqua Jet. Ich glaube, es ist okay, was ich hier mache. Ich kriege jetzt auch einfach den Ominous äh, Wind Boost. Habe ich gehört, den Omni Boost. Ja, der ist auf jeden Fall in Aqua Jet Range. Und da kriegen wir nochmal einen Eiszahn drauf. Auch Premium. Premium, der sollte, maybe... Der ist nicht dead, weil Anti-Bären existieren. Okay. Das, ja, das kann jetzt ein bisschen holprig werden, je nachdem. Boah, das hat auch viel, aber das ist eine Vielfachschwäche, ne? Okay, es kommt nur eine Sludge Bomb tatsächlich. Ich habe eigentlich mit Fokus. Ich habe Gelder tot gesehen. Oh. Und da kommt ein Jaula. Okay, aber das ist ja eine mega geile Runde für mich. Weil, da ich, dass es regnet, ich werde garantiert mit der Wasserdüse dieses Gengar besiegen. Und ich werde doch wohl mit Air Slash das Salamence besiegen. Dann haben wir noch ein Pokémon als Gegner und wir haben noch ein Highlight in the Bag. Das sollte eigentlich komplett fein ausgehen. Ich wüsste jetzt nicht, was... Also, okay, ein Air Slash Misch... 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 Into... Luftschnitt... Ne, Air Slash Miss into Dragon Claw Crit. Das wäre jetzt schlimm. Geil! Wir sind im 2 gegen 1. Ich sag, der Doppelkampf läuft echt gut. Ist wahrscheinlich auch eine gute Prise Glück dabei. Aber er läuft wirklich, wirklich gut. Es kommt... Was? Schatten Darkrai! Grüß dich! Na? <lacht> Öfter hier? Also wir gehen auf jeden Fall hier in Snorlax. Und hier will ich einmal mal protecten, um zu scouten, was der machen will. Oh, es war schon wieder dumm. Der wird sicher so ein Bullshit wieder machen äh, mit, mit, mit äh, Nasty Plot, oder? Die, das Ding ist, wenn die einen Setup-Move haben, drücken die den gefühlt immer in Ronald. Okay, Hypnose. Actually, das ist fein. Das ist erstmal vollkommen okay. Das ist sogar noch auf dem Mon, auf dem es mit am besten ist. Weil eigentlich egal, welchen Move ich ziehe, wenn ich Schlafrede einsetze. Solange es nicht Schlafrede ist, kriege ich einen guten Move dabei rum. Will ich hier nochmal wechseln? Ich traue Darkrai halt eine Psychoattacke zu. Also entweder es kommt die Unlicht. Also der kann auch Eisstrahl, das weiß ich vom Anime. Der kann aber sicher auch Psychokinese. Aber wenn, dann drückt er doch die Unlichtattacke gegen Rotor. Ich würde mich jetzt einmal mal trauen, in Blaziken zu gehen. Und ich würde auch behaupten, dass Blaziken den outspeedet. Weil ich glaube nicht, dass da keinen Speedbuff bekommen habe. Da ist der Eisstrahl. Na, um, um immerhin heute ein bisschen was auch wieder gut zu machen. Nachdem ich jetzt in dem Trick Room Kampf von dem Fuzzi da nicht ganz perfekt gespielt habe. Oh mein Gott. Gott sei Dank habe ich das gesehen. Da ist in dem Spiel... Oh, das ist richtig schlecht. Oh, das verändert jetzt alles. Dass der gerade Geist Unlicht ist, ist ein Riesenproblem. Oh mein Gott, ich mache ja mit meinen Mons gar nichts gegen den. Heilige Scheiße. Oh, das ist gar nicht gut. 
Okay, wir müssen auf Rock Tomb bauen. Oh, nee. Und jetzt noch eine Hypnose. Boah, imagine, ich würde jetzt nicht alleine gegen... Also mit also mit zwei... Ich kämpfe ja gerade zwei gegen eins und habe das Gefühl, ich krieg den nicht weg. Komm, eine nice Runde Felsgrab. Das ist keine nice Runde Felsgrab. Ich meine, ich kann halt jetzt wieder wechseln. Ach, diese Bad Dream Kacke ist halt auch richtig schlecht. Und gehe halt wieder auf den Eisstrahl zurück in meinen Blaziken. Das Problem ist, weil es regnet, will ich jetzt auch eigentlich nicht meine Feuerattacke zünden. Ominous Wind. Eisstrahl, Ominous Wind, Hypnose, dann ist der letzte Move doch sicher noch ein Dark Move. Okay, ich kann eh nicht drin bleiben, weil der Two-Shotted mich. Aber ich wollte gerade sagen, dann würde ich mich einen Blaze Kick trauen. Schön, dass wir auch immer noch pennen. Großartig. Actually, der macht aber dann gar nichts gegen Feraligator. Aber den will ich jetzt nicht einfach so reinwerfen. Ich meine, es sollte jetzt eigentlich nochmal Ominous Wind kommen. Ich will halt, dass Bärdock irgendwie aufwacht und irgendwie muss ich... Muss ich eine Runde finden, in der... Alter, als ob. Okay, das finde ich schon ein bisschen frech. Ich würde jetzt tatsächlich... Oh, wir haben aber jetzt auch schon echt viel Damage, ne? Ich würde auf Rock Tomb gehen und die Runde hier nutzen, um Feraligator hochzuheilen. Weil Hanuta sollte einen Hit zumindest leben. Boah, ist das alles scheiße hier gerade. Geht sogar auf Hypnose, geil. Und da wachen wir auf und kriegen jetzt endlich mal einen Rock Tomb raus. Das ist wichtig und richtig. Das Problem ist nur, ich muss jetzt erstmal... Das war sehr guter Damage. Ich muss halt jetzt erstmal noch drin bleiben. Ähm, weil wenn der jetzt Feraligator einpennt, dann habe ich da wieder so einen Mon, mit dem ich eigentlich nichts machen kann. Oder ich gehe in Krawotzke. Finde ich sogar noch besser. Und dann können wir nämlich auf den Ice Beam, der kommt, in Feraligator rübergehen. Der ist ja jetzt schon minus 1 Speed. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Und wir dodgen sogar die Hypnose. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar sehr, sehr hoch. Weil der wird jetzt auf jeden Fall nicht in den Rotom Fan Slot ähm, Dings einsetzen. Äh, jetzt noch eine Beere. Ach komm schon, beruhigen Sie sich. Aber wenn wir jetzt, glaube ich, in Freligator gehen mit Waterfall im Regen, hört sich das hört sich erstmal geil an, würde ich sagen. Und hier gehen wir in Gator. Und wir haben ja jetzt auch genug Monster, die den jetzt outspeeden, nachdem ich jetzt zweimal Felsgrab, glaube ich, auf den drauf bekommen habe. Da kommen wir jetzt nochmal auf eine Hypnose auf Relaxo. Den würde ich jetzt auch gleich mal rauswechseln, nicht, dass der doch irgendwie überlebt. Und dann kommt die Finsteraura, ich gehe davon aus, dass er noch Finsteraura hat, ähm, auf meinen Snorlax und dann stirbt er. Da habe ich gar keinen Bock mit den Bad Dreams zusammen. Das heißt, wir gehen jetzt hier, würde ich sagen, auf Rotom Fan... Oder auf Garados. Maybe sogar Garados. Der hat 91 Dev. 103. Dann gibt man Rotom Fan. Und Waterfall hier. Aber das, das sah so aus, als, als könnte ich dem. Könnte ich dem schon gut. Schon wirklich guten Waterfall jetzt reinzimmern. Ich glaube, das sollte sehr viel Damage hinterlassen. Okay. Ich habe damit ein bisschen gerechnet, weil ich mir schon dachte, dass die Death-Werte wahrscheinlich nicht ganz so von dem sein werden. Aber dann haben wir diesen Kampf tatsächlich geschafft. Boah, das war jetzt, das hat jetzt doch nochmal länger gedauert, weil das nochmal ein bisschen die Konzentration hier gefordert hat, muss ich gestehen. Also von dem... Hat er mich gerade... Hat er mich gerade... Was? Also das B-Wort genannt. Was bist denn du für ein Arsch? Verpiese dich. Richtiger Gemeinling, hä? So. Und wir düsen jetzt einfach hier rüber. Ich gehe davon aus, dass jetzt hier nichts mehr kommt. Und dass wir jetzt einfach nach Herzhofen dürfen. Fassade liegt hier noch herum, okay. Lol, und wer ist sie denn, hä? Die sieht ja auch ganz anders aus. Agenta. Hä, ja, auch noch nie gehört. Oh Gott sei Dank kämpft sie nicht. Ich dachte gerade wirklich ganz kurz, sie will kämpfen. Heilige Scheiße. Gut, in der Stadt und alles äh, schauen wir uns dann beim nächsten Mal wieder um. Ähm, ich denke, der Part ist sowieso wieder elendig lang geworden, aber naja, ich hoffe mal, ihr findet's geil. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wo wir hoffentlich dann Orden 3 in Angriff, also wir sollten ziemlich sicher Orden 3 in Angriff nehmen können. Bis dann und ciao. Bye, bye!